Welcome back to my channel, si Crypto Dime nga pala from Altcoin Pinoy. At sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-yield farming sa Polygon para sa mga interesado. Kung wala pa kayong idea sa Polygon, may ginawa kong video review about that. Pwede nyo muna itong bisitahin. Bakit natin gugustuhin mag-yield farming sa Polygon? Kasi mababa ang fees at mataas pa ang yield na makukuha natin dito. Hindi katulad sa ibang mga layer 1 blockchain ngayon tulad ng Binance Smart Chain, medyo bumaba na yung mga yields doon. At kung sa Ethereum naman, malulula ka sa fees, lalo na kapag congested ang network. Dito sa Polygon, mabilis. Mababa ang fees at mas marami pang yield opportunities. Sa Polygon, dahil nasa layer 2 tayo ng Ethereum, iba yung proseso sa paggamit nito. May kailangan tayong iset up muna. At pagkatapos nun, madali na lang katulad din ng sa ibang mga DeFi platform. So I will start from the very beginning. Kasi magkakaiba tayo ng level sa paggamit ng DeFi para makasabay din yung mga beginners. Ang una natin gagawin kung wala pa tayong Metamask wallet, kailangan natin mag-create. You can use other wallet na applicable. Pero sa tutorial na ito, I will use Metamask. Dahil naka-install na yung Metamask sa Chrome at Brave browser na ginagamit ko, I will use Firefox. Pwede naman kasi dito yun. I-search lang natin sa Google yung Metamask for Firefox. Then, i-access lang natin yan. Naka-install na siya sa akin. So, i-click ko na lang itong nasa gilid. Pwede tayo mag-import galing sa ibang wallet. Pero ang gagamitin natin ngayon, mag-create ng bagong wallet. Let me agree. Then, kailangan natin gumawa ng password. Tapos mapupunta tayo sa page kung saan kailangan natin itabi yung secret backup phrase. Importante yan. So ikakopy paste ko lang muna yan kasi I will need to re-enter it. Kailangan ko i-follow yung pagkakasunod-sunod. Ayan, nakapag-create na ako ng wallet. Ngayon, para makapag-access tayo sa Polygon, kailangan meron tayong balance dito. For this tutorial, lalagyan ko muna ito ng kaunting balance. Mga $50, pwede na yun. Kailangan natin yung address ng wallet at dito natin makikita yun. Ayan, nalagyan ko siya ng... USDT which is dapat Ethereum. So, sablay tayo doon. Kasi ang pambayad natin sa transaction fee mamaya kapag ginamit natin yung bridge wallet ay Ethereum papunta sa Polygon network at hindi tatanggapin yung USDT natin. Kaya kailangan ko mag-send ulit ng kaunting Ethereum lang. By the way, naalala ko lang noong una kong ginawa ito, ang nilagay ko sa wallet ay Matic token agad. Kasi yung Matic, yun yung gagamitin natin sa mga transaction sa loob ng Polygon. Pero I noticed, pwede rin ito. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit. Okay, nalagyan ko na ng $9 na Ethereum ang wallet na ito. So let's continue. Ang susunod na gagawin natin ay iset up ang Metamask sa Matic Network. Kasi naka-default ito sa Ethereum Mainnet. At kapag nasa Ethereum mainnet tayo ng Metamask, hindi nito ma-access yung mga platform sa Polygon. So meron documentation dito na magagamit natin as a guide, ikakapi lang natin yan. Click natin to at palitan yung Ethereum mainnet ng custom RPC. First, sa network name, ang ilagay natin ay Matic Mainnet. Then sa new RPC URL, itong HTTPS RPC mainnet. Pwede nyo namang i-copy-paste na lang yan. Sa chain ID, 137. Currency symbol, Matic. At itong huli, yung explorer ni Matic Network. Then, isi-save lang natin yan. So, nasa Matic mainnet na tayo. At dito yung Ethereum mainnet. Nagsiswitch lang tayo yan. Ngayon, ready na yung metamask natin. Anong susunod natin gagawin? Kailangan naman natin i-transfer yung funds from Ethereum mainnet to Matic mainnet. So ang gagamitin natin ay itong bridge ng Matic network from Ethereum to Polygon. Iiwan ko yung link nito sa description. I-click natin yung Metamask. Click next, then connect. Sign. 
Ito yung mga token. Dapat ang makikita lang natin dyan, USDT at Ethereum. Pero meron ditong kung ano-anong mga token na hindi ko alam kung saan yan ang galing. Kasi kagagawa lang natin ng Metamask wallet na ito. So hindi ko makita yung Ethereum. Pero I think hindi lang nade-detect. Check ko muna yung wallet to make sure na nasa Ethereum mainnet muna ako. Kasi kailangan nasa Ethereum mainnet muna tayo. Kasi nandun yung balance natin. Anyway, let me try to transfer my 50 USDT sa Matic Network. Ganito yung setup from Ethereum to Matic Network. I will click transfer then click continue ko lang. So ipinapakita dito yung mga fees na babayadan ko para sa process na ito. Click continue. Transaction fee is $1.26. Confirm ko lang. Tapos magtra-transaction in progress yan. Medyo matagal yung proseso ng bridging from Ethereum to Polygon Matic Network. So, kailangan natin dito ng konting patience. Pwede natin i-check yung transaction habang naghihintay. Hindi naman ito haabuti ng isang oras. Nakita natin nag-confirm na yung transaction sa Ethereum blockchain. Pero dito in progress pa din. Minsan, kailangan natin i-refresh yan kasi hindi na detect para hindi tayo masyado matagalan. Ulitin lang natin at makikita natin approved na yan. Hindi na tayo magbabayad ulit ng transaction fee katulad kanina. Continue. Ito na yung pangalawang fee. Normal naman sa DeFi yung mga transaction fee na yan. Nasa proseso kasi tayo ng bridging at Ethereum network pa rin ang ginagamit natin. Kaya medyo mataas ang fees na babayadan natin dyan. Pero pag nasa polygon na tayo, halos zero na lang yung mga transaction fee na ganyan. Ayan, na-confirm na. Hihintayin na lang natin yan mag-complete. Pero tingnan nyo to, nagkaroon ako ng 0.001 Matic dito sa Matic Network. Remember, hindi ako nag-transfer ng Matic dito. Siguro free yan kapag nag-transfer ka ng funds from Ethereum to Matic Network. Dahil na kompleto na yung transfer, ang susunod na gagawin natin ay pumunta sa QuickSwap Exchange at i-connect natin yung Metamask sa QuickSwap. So ito ang balance ko ngayon, 0.001 Matic at 50 USDT. At dito natin makikita yung ibang mga coins na nakarap sa Polygon. Sa tutorial na ito, ang gagamitin nating DeFi platform muna ay Polycat Finance. I will access Polycat Finance, then i-connect ko lang yung Metamask ko dito. Ayan, connected na ako. Ito yung platform, meron ditong farms at vaults. Pero ang gagamitin natin for this tutorial ay itong farm. Ito yung mga APR nila. Sa vaults pala, nag-o-auto compound yan. Kung gusto nyo, nag-co-compound automatic yung dineposito nyo, pwede nyo ito gamitin. Pero dito muna tayo mag-focus sa farm. So may requirements para makapag-farm tayo dyan. Kailangan natin ng Fish at Matic LP. Babalik muna ako sa Quick Swap para makapag-trade ng Matic at Fish gamit ang USDT ko. Wala pa kasing built-in trade sa Polycat Finance ngayon pero magkakaroon yan in the future. So hahatiin ko lang yung USDT ko. 25 USDT para dito sa Matic. Approve USDT. Nakikita nyo ba yung transaction fees? Zero. Confirm ko lang yan. At hihintayin lang natin makonfirm yan sa blockchain. Then swap. Confirm swap. Pwede natin i-check yan sa explorer ng Polygon. Ngayon, meron na tayong matic. Kailangan ko naman i-trade yung natitira kong USDT sa fish. Same process lang. Fast forward natin. Ayan, meron na akong fish at matic. So what's next? Babalik ako sa Polycat Finance kasi kailangan natin mag-add ng liquidity muna. I-check ko muna itong details. Click ko itong fish matic LP. Then mare-redirect ako sa quick swap. Imamax ko itong fish. Automatic mafi-field na yung matic natin dito sa input sa itaas. Kasi kailangan sa liquidity pool ay laging balance ang dalawang token. So itong dalawa na ito, Nagkakahalaga yan ng $25 each. Ia-approve ko lang yung fish. Then supply. 
kapag na-confirm na magkakaroon na ako ng LP for fish and matic. At pwede ko na ito ilagay sa farm ng Polycat Finance. Kailangan ko muna i-approve yung contract. Then confirm. At kapag na-confirm na, hintayin natin lumabas yung stake. Ito, meron na. Click natin yung stake. Ito yung balance natin. Click max. Then confirm. Okay na yon, Nagpa-farm na tayo dyan. Ang gagawin natin ay mag-harvest na lang. Anytime naman pwede tayo mag-harvest basta may sapat na balance. Ang process na ito, parehas lang ng sa iba yan. Sa sushi swap at diffin, etc. Halos ganun din sa volts. Kailangan nyo lang gumawa ng LP tulad nitong quick fish LP para ma-enable nyo yung volts. Kikita din tayo dito ng interest. So tingnan natin yung balance ko naman kung magkano na yung kinita ko sa isa kong account yung ginamit ko sa last video. $492 lang yan nung nakaraan naging $659 na kasi tumaas yung value ng fish at matic. Meron na akong earned na halos $9. Wala pang 24 hours yan kasi nag-harvest ako kagabi. Click natin yung harvest. Hintayin lang natin mag-confirm. Then punta tayo sa quick swap at itrade natin sa USDC. May $7 akong balance sa USDC. Swap lang natin. Ayun, na-transfer na siya sa USDC. By the way, kung gusto nyo naman itry yung ibang platform sa Polygon, punta lang kayo sa DAP Radar. Dito nyo makikita yung iba't ibang platform, Bifi.Finance, Aave, etc., ang daming way to earn passive income sa mga DeFi platform na ito. Lalo na dito sa Polygon kasi matataas pa yung mga interest dito. Sa ibang blockchain kasi mababa na. Medyo mahirap nga lang i-access ang Polygon kasi may additional process tayong ginagawa which is yung bridging. Sa Binance Smart Chain kasi at Ethereum, diretso na agad. Hindi na natin gagawin yung mga yun. Pero ang kagandahan sa Polygon, mas mababa ang fees, almost zero. Matataas pa yung mga yields at nakasandal ito sa Ethereum blockchain na mas secured. So I hope may natutunan kayo sa video na ito. Yung idea nito magagamit nyo din sa ibang mga DeFi platform. Konting adjustment na lang. Halos sa lahat ng mga DeFi platform, Metamask ang ginagamit. At halos pare-parehas lang ng procedure. Okay? So that is the video for today. See you on the next video.